வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் உங்களை இந்த வகுப்பில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பொதிகை கல்வி நிலையம் கிளிநொச்சி ரெண்டாம் தவணை பரீட்சை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சைவநெறி தரம் பத்து வாரங்கள் மாணவர்களே நாங்கள் இப்போது பகுதி ஒன்று வினாவிற்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்ற பகுதிக்கு போகலாம் பகுதி ஒன்று பொருத்தமான விடையினை தெரிவு செய்து புல்லடியிடுக முதலாவது வினா ஒரு நாமம் ஓருவம் ஒன்று நிலார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி தெள்ளணம் கொட்டாமோ எனும் பாடல் இடம்பெறும் நூல் திருவாசகம் இரண்டாவது வினா ஐ தொழில்களில் மறைத்தல் எனப்படுவது ஐந்து தொழில்களில் மறைத்தல் எனப்படுவது திரோபவம் இரண்டாவது விடைய பாருங்க சிருஷ்டி என்று இருக்கு அப்ப சிருஷ்டி என்றா என்ன படைத்தல் அடுத்த திதி திதி என்றா காத்தல் அனுகிரகம் என்றா அருளல் அப்ப இங்க திரோபவம் என்றா எதை குறிக்கிறா மறைத்தல் தொழில குறிக்குது சரியா சங்காரம் என்றா அழித்தல் இதுல தர இல்லை என்ன இப்போ நீங்கள் அந்த ஐந்து தொழில்களும் என்னென்ன பொருளை உணர்த்தது என்று நீங்கள் பார்த்து வைக்க வேணும் சரியா ரைட் மூன்றாவது வினா தவம் தூய்மை தத்துவ நூல்களை கற்று விளக்குதல் தெய்வ சிந்தனை என்பன சரியா தவம் தூய்மை தத்துவ நூல்களை கற்று விளக்குதல் தெய்வ சிந்தனை என்பன நியமம் சரியா அப்ப இதுல இது அட்டாங்க யோகம் பிள்ளைகள் அட்டாங்க யோகத்துல ரெண்டு குதிய விளக்கம் தரம் பத்துக்கு இருக்குது சரியா அப்ப இதுல பாருங்க ஐம்பொறி அடக்கம் வாய்மை புறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாம களவு செய்யாம கொல்லாமை எல்லாம் இயமத்துக்க வரும் சரியா அப்ப நியமத்துக்க தவம் தூய்மை தத்துவ நூல கற்கிறது வாசனம் என்றா இருக்கிறது இந்த பிரணாயாமம் என்றால் மூச்சை அடக்குறது அப்போ இந்த ரெண்டும் நீங்கள் பார்த்து வைக்க வேணும் இது இந்த அட்டாங்க ஜோகங்களில் இயமமும் நியமமும் ரைட் நான்காவது வினா திருவிழாக்களின் போது ஊர் கூடி தேரிழுத்தல் என்ன திருவிழாக்களின் போது ஊர் கூடி தேரிழுக்கிறது எந்த விழுமிய பண்பை சுட்டுது என்று கேட்டிருக்கு என்ன இப்போ தேரிழுக்கிற ரெண்டா பிள்ளைகள் என்ன ஒரு ஆள் தேர் இழுக்கலா தேருந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுக்கலா அது அப்போ பல பேர் சேர வேணும் பல பேர் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக அந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுத்தா தான் அந்த தேர் நகரும் என்ன அப்போ இதில் என்ன விட இருக்கு ஒற்றுமை என்ன ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் ஐந்தாவது வினா சத்தியம் வத எனும் கூற்று சத்தியம் வத சரியா இப்போ சத்தியம் வத என்ற கூற்று உபனிடத்தில் இருக்கு சத்தியமேவ ஜயதே என்று இருக்கு பிள்ளை அது வேதத்துல இருக்குது சத்தியம் வத என்றா உண்மை பேசு என்ன இந்த கேள்வி சத்தியம் வத சத்தியம் வத என்றா எந்த நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு உபநடனத்துல சத்தியமேவ ஜயதே சத்தியம் ஒன்றுதான் வெண்டும் என்று எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன வேதம் வேதத்தின் உட்பிரிவில வேதத்தின் தொங்கல்ல இருக்கிறதா அந்த உபநடனம் இப்போ வேதம் இருக்கு யசுர்தாமம் அதர்வம் என்று வேதங்கள் நான்கு இருக்கு வேதத்துக்கு நாலு வேதத்துக்கு நாலு உட்பிரிவு இருக்கு பிள்ளைய சங்கீதை பிராமணம் ஆரணியம் உபநிடதம் என்று அப்ப அந்த உபநிடதத்துல தான் சத்தியம் வத என்ற கூட்டு இருக்கு வேதத்துல சத்தியமாக ஜயதே என்று இருக்குது சரியா ரைட் அடுத்தது நாங்க பார்ப்போம் ஆறாவது வினா தனக்கு வரும் துன்பங்களை தாங்கி கொள்வதும் பிற உயிர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமையும் அது தவம் என்று சொல்றது என்ன தனக்கு வார எனக்கு வார துன்பத்தை ஒன்று தாங்கி கொள்கிற அதே நேரத்தில் மற்ற ஆக்களுக்கு நாங்கள் துன்பம் செய்யக்கூடாது அப்போ எனக்கு துன்பம் வந்தாலும் பரவாயில்லை அடுத்த ஆக்களுக்கு நான் துன்பம் செய்யக்கூடாது அப்போ எனக்கு வார துன்பத்தை நான் தாங்கணும் நான் செய்கிறதுக்கு எனக்கு துன்பம் வருது நான் அந்த துன்பத்தை தாங்குற சக்தி எனக்கு இருக்க வேணும் மற்ற ஆக்களுக்கு நான் தீங்கு செய்யக்கூடாது அடுத்தது பாருங்க கார்த்திகை மாத தேய்பிறை பிரதமை முதல் மார்கழி மாத 
சஷ்டி வரையுள்ள காலம் சரியா அது விநாயகர் சஷ்டி கார்த்திகை மாத தேய்பிறை பிரதமை முதல் மார்கழி மாத வளர்முறை சஷ்டி வரையுள்ள காலம் இந்த நீங்கள் கடிவா விளங்கி கொள்ள வேணும் என்ன பிள்ளை விளங்கி கொண்டு இப்ப புரட்டாதி சனி என்றா புரட்டாதியில வர சனிக்கிழமை புரட்டாதி மாதத்துல வர சனிக்கிழமை என்ன இப்ப கந்த சஷ்டி விரதம் எப்ப வருது ஐப்பசி மாதம் அமாவாசைக்கு பிறகு அடுத்த பிரதம முதல் சஷ்டி யுரா ஆறு நாள் அனுஷ்டிக்கப்படுற விரதம் கந்த சஷ்டி என்ன விநாயகர் சஷ்டி என்றதுதான் உங்களுக்கு கார்த்திகை மாத தேய்புறை பிரதமை முதல் மார்கழி மாத வளர்ப்புறை சஷ்டி வரை இருக்கு அப்ப இதுல உங்களுக்குரிய தரம் பத்து யோசிக்கணும் புரட்டாதி சனியும் கந்த சஷ்டியும் விநாயகர் சஷ்டி விரதம் தான் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன இப்ப இந்த மூன்றோட நீங்க பார்க்கல மூன்றுக்குள்ளதான் உங்களுக்குரிய வினாக்கள் அமையும் சரியா ரைட் அது எட்டாத பேருங்க திருக்கோயில்களில் பகலிலே நிகழும் பூசை எதனுடன் தொடர்புடையது சூரிய வழிபாட்டு தொடர்புடையது பகலில் நடைபெற பூசை உண்டேக்கே நீங்கள் யோசிக்கணும் ஓ சூரியனோட தொடர்புடையது பகலுக்குரியது அடுத்தத பேருங்க ஒன்பதாவது வினா தீபாவளி பண்டிகை எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது தீபாவளி பண்டிகை எப்போது ஐப்பசி மாத கிருஷ்ண பட்ச சதுர்தசியில கொண்டாடப்படுகிறது சரியா பிள்ளையா ரைட் திருமண கிரியையின் போது கென்னிக்கால் நடும் திசை ஈசான மூலை அடுத்தத பாருங்க மணமகளின் பெற்றோர் தம் மகளை மணமகனிடம் ஒப்படைத்தர் அதுக்கு பேர் கன்னிகா தானம் சரியா அதுல இப்ப நாங்கள் அருந்ததி பார்க்கறது ஒரு கூட தந்திருக்கு அது வந்து இல்லறம் சிறக்கிறதுக்காக வசித்தரும் அருந்ததியை போல என்ன வாழ்ந்து இல்லறம் சிறக்க வேணும் என்று மற்றது காப்பு கட்டுதல் இருக்கு அந்த காரியம் எடுத்த காரியம் வந்து தடையின்றி நிறைவேறதுக்காக காப்பு கட்டுறது அதை ரட்சாபந்தனம் என்று சொல்றது மற்றது தானம் வழங்குறது என்ன தானம் வழங்குற செயற்பாடு அது இல்லறத்தானுக்குரிய செயற்பாடு சரி அடுத்ததுக்கு போக வந்தாங்கள் பதினெண்டாவது வினா திருமுறைகளை அருளியோர் எத்தனை பேர் அது இருபத்தி ஏழு பேர் தான் திருமுறையை அருளினார்கள் உடனே போடுவேன் ஏன்னா நாயன் மேட்ட தொகையை எண்ணி போட்டு போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அறுபத்தி மூணு நாள் கதை அந்த ரெண்டு விடையும் உங்களுக்கு போடப்படும் பிள்ளையர் ஏன்னா திருமுறைகளை அருளியோர் என்று ஹே கேட்க அப்போ நீங்கள் பி நினைக்கலாம் உடனே ஒரு கழுதி பார்த்தாலும் பரவாயில்ல தானே என்ன ரைட்டு கொண்டு தொடக்கம் ஏழு வந்து சமய குறவர்களில் தேவார முதலிகர் மூன்று பேராலே என்ன அது பாடப்பட்டது எட்டாம் திருமுறை வந்து மாணிக்க வாசர் ஒரு ஆளாலே ஒன்பதாம் திருமுறைய பேருங்க ஒன்பதாம் திருமுறைய ஒன்பது பேர் பாடி இருக்கிறார் பத்தாம் திருமுறை வந்து ஒரு ஆள் பாடி இருக்கிறார் பதினோராம் திருமுறை பன்னெண்டு பேர் பாடி இருக்கிறார் பன்னெண்டாம் திருமுறை ஒரு ஆள் பாடி இருக்கிறார் மொத்தம் பிள்ளைய இருபத்தி ஏழு பேர் நீங்கள் எழுதி பார்த்து கூட அதை எழுதலை ஏன் ஒன்று தொடக்கம் ஏழு மட்டும் சம்பந்தரும் நாவுக்கரசரும் சுந்தரரும் பாடினார் அடுத்தது எட்டாவது மாணிக்க வாசகத்தை மற்ற ஒன்பது ஒன்பது பத்து பதிமூன்று பதினாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு பேர் மொத்தம் இந்த தந்த தொகையை நீங்கள் பார்த்தாலே இந்த திருமுறைகளை அருளியோரை கண்டுபிடிக்கலாம் பன்னெண்டு திருமுறையும் உங்களுக்கு எப்போது நினைவு இருக்கும் சம்பந்தற்ற ஒன்று தொடக்கம் மூன்று திருநாவுக்கரசற்ற நாலு அஞ்சு ஆறு சுந்தரற்ற ஏழு எட்டு மாணிக்க வாசகத்தை ஒன்பது வந்து திருவிசைப்பாவும் திருப்பல்லாண்டும் சேந்தனர் உட்பட ஒன்பது பேர் பாடியது பத்து திருமந்திரம் திருமூலத்த பதினொன்று நாற்பது பிரபந்தங்கள் காரைக்கால் அம்மையார் உட்பட பன்னெண்டு பேர் பாடினது பன்னெண்டாவது பெரிய புராணம் செக்லாட்ட சரியா ரைட் இப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களால் எழுத முடியும் இன்னி எழுத முடியும் சரியா இப்போ திருமுறைகளை அருளியோர் வந்து இருபத்தி ஏழு பேர் தான் ரைட் அடுத்த வாக்கம் சிவபெருமான் தனது நெற்றி கண்களால் எரித்தது மென்மதன நெற்றி கண்ணால எரித்தது அடுத்தது திருநாவுக்கரசற்ற இயற்பெயர் என்ன அப்படி திருநாவுக்கரசற்ற இயற்பெயர பேருங்க திருநாவுக்கரசற்ற இயற்பெயர் வந்து மாறி போட்டிருக்கு என்ன திருநாவுக்கரசருக்குரிய இயற்பெயர பேருங்க மருநீக்கிய சரி ஓ அவருடைய இயற்பெயர் வந்து மருணிக்கிய அப்ப இதுல வாதபுரரை தந்திருக்கு வாதபுரர் ஆறு ஆற சொல்ற மாணிக்க வாசகர் தான் பேர் வாதபுரர் ஆளுடைய பிள்ளை சம்பந்தர் நம்பியாரோட சுந்தரர் 
அப்போ எங்களுக்கு உரிய வீணா திருநாவுகரசர் பேர் இயற்பெயர் சரியா அப்போ அவருக்கு இயற்பெயர் வந்து மரணிக்கியார் அடுத்தவை சுந்தர வலக்கண் பார்வை வேண்டி பாடிய பதிகம் வலக்கண் பார்வை வேண்டி பாடிய பதிகம் வந்து மீளா அடிமை சரியா அப்படி அப்போ இது உங்களுக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்கு அந்த பாடல் பகுதிக்குள்ள இருக்குது சரியா அப்போ இதில் பாடல்கள் தந்திருக்கு அந்த நாளனும் ஓ அடைக்கலாம் போகுது சரியா சில பாருங்க அடுத்த பாட்டு குனித்த புரோகம் தந்திருக்கு சிதம்பர தலத்துக்கு போன நேரம் பாடி இருக்கிறார் தந்ததும் தன்னே தந்திருக்கு அது மாணிக்க வாசகரால் சிதம்பர தலத்தில் பாடப்பட்டது சரியா ரைட் அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் பதினாறாவது வினா பதினாறு பெரிய புராணம் எத்தனை விருத்த பாக்களை கொண்டது நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு அடுத்து ஆரம் கண்டிகை ஆடையும் கந்தையோ என்ற பாடல்ல கண்டிகை வந்து உருத்திராக தான் குறிக்கும் அடுத்தது திலகவதியார் பிறந்த இடம் என்ன திலகவதியார் பிறந்த இடம் வந்து திருவாமூர் திலகவதியார் பிறந்த இடம் வந்து திருவாமூர் அப்ப இதுல சீர்காழி சம்பந்தத்தை திருவாரூர் இல்லை என இதில் பிறந்த இடத்துல திருவாரூர் இல்லை அடுத்தது திருநாவலூர் இருக்கு அது சுந்தரற்ற சரியா அப்போ இதில் நீங்கள் உடனே அப்போ பிறந்த இடம் வண்டைக்குள்ள பழக வண்டு எழுதிட்டு போகிறது நாள் வரல பார்த்த வண்டா இதுக்குள்ள திருவாதவூர் வரல ஏன்னா திருவாதவூர்லாம் மாணிக்க வாதவர் பிறந்தவர் சமயகுரவர் நாலு பேர்ட்டையும் போட வலிக்கிறதுக்குள்ள நீங்கள் அவை பிறந்த இடங்களை சரியாக தெரிஞ்சு வச்சு எழுத பழக வேண்டும் ரைட் அடுத்து பத்தொம்பது பேருங்கோ நாவுக்கரசர் தர்மசேனர் என்ற பெயருடன் இருந்த சமணப்பள்ளி அமைந்துள்ள இடம் அது வந்து பாடலிபுரம் பாடலிபுரத்தில் தான் அவர் தர்மசேனர் என்ற பெயரோடு இருந்தவர் சரியா ரைட் சமண நூல்கள் எல்லாம் கட்டு தேர்ந்து நல்ல ஒரு கட்டிக்காரம் சமண சமயத்தில் அதால் அவைக்கு அவை சமணர்கள் வச்ச பெயர் வந்து தர்மசேனர் என்று அப்படி எங்கே இருந்தவர் என்றால் பாடலிபுரம் என்ற சமணப்பள்ளியில் இருந்தவர் இருபதாவது வினாக போவோம் நாங்கள் இருபதாவது வினா திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலூரும் சரியா திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலூரும் என்றதை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இந்த திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலூரும் என்ற இந்த பாடல் வந்து பாடினது திருநாவுக்கரசர் சரியா திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலூரும் திருநாவுக்கரசர் இடையில் மாறி போட்டுட்டேன் அடுத்ததை பார்க்கலாம் நாங்கள் இருபத்தி ஒன்று உற்சவத்தின் ஆரம்பத்திலே ஊரை காவல் செய்யும் பாவனையில் பைரவ மூர்த்திக்கு செய்யற பூசை வந்து கிராம சாந்தி என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது பேருங்க ரட்சா பந்தனம் இருக்கு என்ன ரட்சா பந்தனம் வேண்டாம் காப்பு கட்டுறது ரட்சா பந்தனம் சரியா ரட்சா பந்தனம் இருக்கிற ஒரு நானா விடவேணும் அடுத்தது போ பார்ப்போம் இந்த வாஸ்து சாந்தி இருக்கு என்ன அந்த வைக்கோல் கருப்பை புல்லு இல்லாத்தால ஒரு உருவம் ஒன்று செய்து சிவாக்கினி இதில் அப்படியே வீதியில் எழுத்து கொண்டு வாழ வாஸ்து சாந்தி என்று சொல்கிறோம் இதில் நவதானியம் உழைக்க விட செயற்பாடும் செய்கிறோம் சரியா அப்போ இது இந்த வினாவுக்குரிய விட கிராம சாந்தி இருபத்தி ரெண்டை பேருங்கோ இருபத்தி ரெண்டாவது வினா இந்த வினாவை நீங்கள் வடிவாக பார்க்க வேணும் என்ன பிள்ளையார் பார்த்தா தான் சரியாக உங்களால் விடை எழுத முடியும் சரியா ரைட் இப்போ உற்சவத்தின் ஆரம்பத்திலே ஊரை ரைட் இருபத்தி ரெண்டு ஐந்தொழில் தத்துவத்தில் சூர்ணோத்சவம் ரதோத்சவம் என்பன குறித்து நிற்பது ஐந்தொழில் தத்துவத்திலே சூர்ணோத்சவம் ரதோத்சவம் என்பன குறித்து நிற்பது ரத உற்சவம் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியணும் அது அழித்தல் தொழில காட்டும் என்று கொடியேற்றம் வந்து படைத்தல் தொழில காட்டும் சரியா ரைட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஐந்தொழிலும் அதுக்குரிய தத்துவத்தையும் இப்போ கொடியேற்றம் பிரச்சாபந்தனம் படைத்தலை குறிக்கும் வாகன திருவிழா ஓமம் பலி வந்து காத்தலை குறிக்கும் ரத உற்சவம் சூர்ணோத்சவம் அழித்தலை குறிக்கும் மௌனோத்சவம் மறைத்தலை குறிக்கும் தீர்த்த உற்சவம் அருளலை குறிக்கும் சரியா ரைட் அடுத்ததை பார்க்கலாம் இருபத்தி மூன்று மண்ணில் பிறந்தா பெரும்பயன் மதிசூடும் என்ற பதிகத்தை பாடியவர் சேர்க்கல சரியா ரைட் இருபத்தி நாலு அருள் வடிவான சக்தி அறிவுமயமான சிவத்தோடு கலந்து பிரபஞ்சத்தை இயக்க வைப்பது எரும் தத்துவம் திருக்கல்யாணம் உணர்த்துது சரியா அடுத்த இருபத்தைந்து 
திருநீலகண்ட பெரும்பானரும் மனைவி மதங்க சூளாமணியும் வாழ்ந்த இடம் எது சரியா ரைட் அப்ப வாழ்ந்த இடம் இங்க அவை வாழ்ந்த இடம் திரு வெறுக்கத்தம் புதியோர் அங்கதான் இந்த திருநீலகண்ட பெரும்பானர் நரவில் வந்த மனைவி மதங்க சூளாமணி என வாழ்ந்த இடம் சரியா ரைட் அடுத்தது வேந்தனும் ஓங்குக என்னும் பதிகத்தில் குறிப்பிடப்படும் மன்னன் வேந்தனும் ஓங்குக அப்ப கூன் பாண்டியனா இருந்தவர் முதல என்ன கூனோட இருந்தவர் ஆஹ் சம்பந்தர் பாடின பதிகத்தால வேந்தனும் ஓங்குக என்ற பதிகம் பாடினத்தால அந்த வேந்தன் நிமிந்துட்ட அதால அந்த வேந்தனுக்கு பேர் நுன்றசீர் நெடுமாறன் சரியா அடுத்தது திருநாவுக்கரசர் மத ஜானையை எழுதிய போது பாடிய பதிகம் மத ஜானையை எழுதிக்க பாடினது வந்து சுண்ணவன் சந்தன சரியா ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் அதுல சொட்டுணை வீரியன் இருக்கு என்ன கல்லோட கட்டி கடல்ல போடுறதுக்கு பாடினவர் மாசல் வேணும் இருக்கு அவரை ஏழு நாள் சுண்ணாம்பறையில பூட்டி வச்சிருந்த நேரம் பாடினவர் கூட்டாயின வாழ்வில் அவருக்கு சூழ நோய் ஏற்பட்ட போது பாடினவர் சரியா அப்ப இந்த வினாவுக்கு சரியானவர் இது அடுத்தது இருபத்தி எட்டு திருநாவுக்கரசரின் பற்றற்ற தன்மையை உலகுக்கு காட்ட இறைவன் திருவுள்ளம் கொண்ட தலம் அது பூம்புகதூர் தலம் என்ன இறுதியா அவருக்கு அந்த என்ன ஓடும் சொம்பொண்ணு என்ன ஒன்றாக நோக்குவார் என்ன இறைவன் வந்து அவருக்கு ஆஹ் ஓடும் பொண்ணு ஒரே இடத்துல போட்டிருப்பார் அப்ப இவர் உலகாயிர தொண்டு செய்து கொண்டு வரைக்க அதை எல்லாத்தையும் செய்து குப்பையோட குப்பையா கொண்டே போட்டுருவார் என்ன அதே போல அவருக்கு அழகான தீவலோகத்து அரம்பியர்கள் என்ன தீவலோகத்து அரம்பியர்கள் எல்லாம் அவருக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வந்து நடனம் புரிய விடுவினா அந்த பெண்கள் எல்லாம் அவரை வணங்கி போடுவினா சரியா இப்படி அவருடைய பற்றிட்ட தன்மையை இறைவன் சோதித்து பார்த்த சம்பவங்கள் இருக்கு அப்படி நடந்த இடம் வந்து பூம்புகலூர் அடுத்தது இருபத்தொன்பது பெரம்பொருளாய ஸ்ரீகண்ட பரமேஸ்வரனிடம் ஞான உபதேசம் பெற்றவர் திருநந்தி தேவர் தான் சரியா திருநந்தி தேவர் தான் இறைவனிட்ட ஸ்ரீகண்ட பரமேஸ்வரனிட்ட உபதேசம் பெற்றவர் அதுக்கு பிறகு திருநந்தி தேவர் சனத்குமாரர் சத்திய ஞான தரிசினிகள் பரஞ்சோதி மீனவர் இப்படியே அது வந்து குறிசோட பரம்பரை முறையில அனைவரும் சரியா அப்ப இவர் நேரடியா இறைவனிட்ட உபதேசம் பெற்றவர் அப்படிதான் அந்த அகச்சந்தான குறைவர் என்று சொல்றோம் நாங்கள் பிறகு இதுல அகச்சந்தான குறைவர்ல இறுதியா வார பரஞ்சோதி முனிவர்கிட்ட மேகண்ட தேவரும் மேகண்ட தேவர்கிட்ட அருணந்தி சிவாச்சாரியாரும் அருணந்தி சிவாச்சாரியாரிட்ட முறைஞான சம்பந்தரும் முறைஞான சம்பந்தர்கிட்ட உமாபதி சிவாச்சாரியாரும் வந்து இப்படியே குருசுட பரம்பரை முறை மூலம் இந்த ஞான உபதேசம் நடக்குது சரியா ரைட் முப்பதாவது வினா சிவஞான போதத்துல இருப்பதை சூத்திரங்கள் என்று கேட்டது ஏன்னா சிவஞான போதத்துல இருப்பத சூத்திரங்களை பாருங்க பிள்ளைகள் பன்னிரெண்டு சூத்திரங்கள் நாலு இயலும் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது சிவஞான போதம் வந்து மெய்கண்ட தேவரால இயற்றப்பட்ட பதினாலு மெய்கண்ட சாத்திர நூல்களில் மணிமுடியாக திகழ்ற நூல் தான் சிவஞான போதம் ரைட்டா சரி முப்பத்தி ஓராவது வினா சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை மாணவனின் வினா ஆசிரியரின் விடை என்ற அமைப்பில் சரியா ஆசிரியர்கிட்ட விடை மாணவன் கேள்வி கேட்குற மாதிரியும் இருக்கிற நூல் கேள்விடுது இது வந்து அருணந்த சிவாச்சாரியாரால் இயற்றப்பட்ட இருபா இருபது என்ற நூல் சரியா இதில் உண்மை விளக்கம் மனவாசகம் கடந்த தேவர்கிட்ட சிவஞான போதம் மெய்கண்டாட்ட சிவஞான சித்தியார் அருணந்த சிவாச்சாரியார் ரெண்டையும் தந்திருக்கு சிவஞான சித்தியாரும் இருபா இருபதும் என்ன உங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்றதுக்காக ரெண்டையும் தாரது அப்போ இந்த மாணவன்ட வீணா ஆசிரியர்கிட்ட விடைய அமைந்த நூல் வந்து இருபா இருபா இருபது சரியா ரைட் முப்பத்தி ரெண்டை பார்க்கலாம் முப்பத்தி இரண்டாவது வினா திருமூலர் இறைவனின் திருப்பாதத்தில் ஒன்றிய இடம் வந்து திருக்கைலை சரியா சாத்தனூர்ன்றதும் அந்த மூல என்ற ஊர் என்ன காவிரி கரையில தான் அந்த பசுக்கள் எல்லாம் மேய்ஞ்சு கொண்டு இருந்தது சரியா ஒரு கைலே மலையில இருந்து பொதிகை மலைக்கு போயிருக்க அந்த அவ்வளவு சம்பவங்களே நடந்தது கேள்வி வந்து அவர் இறைவன் பாதத்தில் ஒன்றிய இடம் வந்து வேற திருக்கைலை சரியா ரைட் முப்பத்தி மூன்ற பாருங்க பிள்ளைகள் முப்பத்தி மூன்று உண்மையான அன்பினாலே பக்தியினாலேயே இறைவனை அடையலாம் என்பதை சுட்டும் பாடல் என்பே விறகாய் இறைச்சி அறத்திற்கு பெண்போல் வருக என்ற இந்த பாடல்ல உண்மையான அன்பு பக்தியால இறைவனை அடையலாம் என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப நடுவு நுன்றார்க்கு அன்று என்ற பாடல் வந்து 
ஒரு ஆள் வந்து நடுநிலைமை தவறாமல் இருக்க வேணும் என்பது சொல்லப்படுகிறது யாவருக்குமா உண்ணும் போதுண்ட பாடல் வந்து உங்கள்கிட்ட மெனம் இருக்கு ஏன்னா இல்லை என்று சொல்லலாம் மெனம் இருந்தால் எல்லையும் எவ்வளோ பிரித்து கொடுக்கலாம் என்ன மெனம் இருந்தால் எதையும் கொண்டே நாங்கள் இறைவனுக்கு கொடுத்து வழிபடுவோம் ஒரு சிறுதொழில் கண்ணீர் விட்டு இறைவனை வழிபட்டாலும் கூட அதுவே பெருசுதான் என்ன நாலு பேரும் அன்பும் சிவமும் இரண்டு அது அன்பு தான் சிவம் ஏன்னா சிவம் தான் அன்பு என்பதை எடுத்து சொல்வது அடுத்ததை பார்க்கலாம் முப்பத்தி நாலாவது வினா சுவாமி விபுலானந்தரின் குரு சுவாமி சிவானந்தர் இந்த திருவிழாங்கள் நடந்திருக்கு நான் அவற்ற ஃப்ரெண்ட் அது இந்த சுவாமி விபுலானந்தர்கிட்ட நண்பன் தான் திருவிழாங்கம் சிவானந்தர் தான் அவருடைய குரு ஏனென்றால் இந்த சிவானந்தர்கிட்ட பேர்லேயே இவர் மட்டக்களப்பு கல்லடி உப்பு உடையில் சிவானந்த வித்தியாலயம் அமைச்சிருக்கிறார் அடுத்தது சுத்த சித்து என்று சொல்கிறது எது அது பதிய குறிக்க இது சத சத்தன்று சொல்கிறேன் நாங்கள் பசுவ ஆணவத்தை மூலமெலம் இருள்மெலம் என்ன சகச மெலம் என்றெல்லாம் சொல்கிறது பாசத்தை கட்டு தலை பந்தம் மெலம் பிணி அழுக்கு கணக்க மறுபடி இருக்கு அடுத்த முப்பத்தி ஆறை பாருங்க ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மூன்று மலங்களையும் உடையவர் அது வந்து சகல ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற மூன்று மலங்களையும் வச்சிருக்கிறார்கள் வந்து சகல அப்ப சகல பிறையாகவர் ஆணவமும் கண்மமும் மட்டும் ரைட்டா விஞ்ஞானிகளை ரெண்டாயிரம் ரெண்டு ஆணவம் மட்டும் இருக்கிறாக்கள விஞ்ஞானம் சொல்ல அப்ப இந்த மூன்றுமே இருக்கிறாக்கள் வந்த ரெண்டாவது சகல சரியா ரைட் அடுத்ததை பார்க்கலாம் முப்பத்தி எட்டு என்ன முப்பத்தெட்டு தொடக்கம் நாற்பது வரையான வினாக்களை பார்த்தோம் நாங்கள் முப்பத்தி எட்டு வினாக்களுக்கு பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி விடை எழுதுக சரியா ரைட் இதில் ஒன்று ஏ பதிமுது நிலை பி சிவனடியார் சி அரு உருவா டி சங்கமம் இ சித்தாந்த அட்டகம் எஸ் கலிக்காமர் ஜி திருவருட்பய எச் இயற்பகையார் ஐ தாவர லிங்கம் சரியா பிள்ளையா ரைட் அப்படி நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன இதில் பிள்ளைய பார்த்தோம்னா முதலாவது எப்படி எப்படி இருக்குது உமாபதி சிவாச்சாரியார் இயற்றிய நூல் உமாபதி சிவாச்சாரியார் இயற்றிய நூல் வந்து திருவருட்பய அதில் தான் ஓ இதில் சித்தாந்த அட்டகத்தில் ஒன்று இதில் பதிமூணு நிலை என்ற ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அப்போ இதுக்கு விடா வந்து ஏ இ ஜி என்ன அப்போ ஏ இ ஜி போயிட்டு எங்கே இருக்கு ஏ இ ஜி அடுத்த பாருங்க இலிங்க வழிபாட்டோட தொடர்புடைய ஆகும் இலிங்க வழிபாடு இலிங்கம் வந்து அருவுருவ திருமேனி தான் சிவலிங்கம் சரியா கலிக்காமல் இலிங்க வழிபாடு செய்து முத்தி அடைஞ்சது இதில் தாவர லிங்கம் இந்த லிங்கத்தில் இருக்கு என்ன ஓ இட்டலிங்கம் தாவரலிங்கம் உங்கள் தணிகலிங்கம் என்ன லிங்கம் என்ற வகைகள் இருக்குது அப்போ இதில் அப்போ என்ன இது விட வரப்போதுண்டா சிஎஃப்ஐ சிஎஃப்ஐ அப்போ மிச்சமாக இருக்கிறது என்ன பிடிஹெச் அடுத்த வேணா இறைவனை அடைவதற்குரிய வழி சிவனடி அறகளை வழிபடுத்து இறைவனை வழிபடலாம் என்ன அந்த சிவனடியார் கூட்டத்தை வந்து சங்கமம் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் சிவனடியார் வழிபட்டு முத்தி அடைஞ்சது ஏற்பகையார் சரியா ரைட் அடுத்த பாருங்க இறைவனை அடைவதற்குரிய வழிகளில் ஒன்று முடிஞ்சது என்ன நாற்பது வினா ஆகும் சரி பிள்ளைகள் அப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு பகுதி ஒன்றில் நாற்பது வினா பார்த்துருக்குறேன் அதுதான் தவணை ரெண்டு புரியுது இன்னும் என்ன இன்னும் இருக்குது பிள்ளைங்க இன்னும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாக்களையும் ஆழமாக வாசிக்கணும் பா அதிகங்களில் வார அந்த பொருள் பகுதியையும் பார்க்க வேணும் பதிகங்களுக்கு பதிகத்தின் ஆரம்பத்தில் வார அந்த நோட்ஸை நீங்கள் படிக்க வேணும் அதுக்குள்ள அந்த பொருளுக்குள்ளேயும் பார்க்க வேணும் இல்லை அதுங்களுக்குள்ளேயும் பகுதி ஒன்று வினாக்கள் அமையும் நீங்கள் அதுகளை மேலோட்டமாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதையும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்து கொள்ளலாம் சரியா இது வந்து நாற்பது புள்ளி அப்போ நாற்பது புள்ளியை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக படிச்சிங்கன்னா முழுக்கையும் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் சரி பிள்ளைகள் நாங்கள் இப்போ தரம் பத்துண்ட பகுதி ரெண்டு சைவ சமய பாடத்தின் பகுதி ரெண்டுக்கு போவோம் பகுதி ரெண்டில் முதலாம் ரெண்டாம் வினா உட்பட ஐந்து வினாக்களுக்கு விடை வருவோம் முதலாம் ரெண்டாம் வினா உட்பட ஐந்து வினாக்களுக்கு விடை தருக அதில் சுருக்கமான விடை தருகை வந்து பத்துக்கு வந்து இருக்குது பாப்பதுண்ட பத்தையும் 
இப்போ சனிகலிங்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்டிருக்கு என்ன இப்போ சனிகலிங்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் நீங்கள் எழுதணும் சனிகலிங்கம் என்றது என்னத்தை குறிக்கும் என்றால் பிள்ளைகள் அந்த மண் அரிசி அன்னம் ஆற்று மணல் கோமயம் வெண்ணெய் உருத்திராப்பம் சந்தனம் சக்கரம் மாவால் சிவலிங்கம் உண்டு அமைச்சு பூசிக்கிறது சரியா இது வந்து இப்போ நீங்கள் விரதம் பிடிக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு சிவலிங்கத்தை செய்து போட்டு அந்த கூட பூசை பூசையில் வச்சு வழிபட்ட பிறகு ஆற்றிலேயோ குளத்திலேயோ அதை கரைச்சி விடுற லிங்கத்தை தான் சனிகலிங்கம் வந்து சொல்கிறது சரியா அடுத்த பாருங்க கடவுள் வழிபாட்டிற்கு நிகரான கருமங்கள் உயிர்களிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறது சிவனடியார்களுக்கு உணவு கொடுக்கிறது என்ன அந்த மிருகங்கள் என்ன உயிரினங்களை நாங்கள் அவைகளுக்கு அவைகளை பேணி பாதுகாக்கிறது பூனை நாய் என்ன வீடுகளை வளர்க்குறதா அவைக்கு நல்ல வடிவம் இல்லை உணவுகளை கொடுத்து வடிவாக பார்க்க வேணும் இப்போ கடவுள் நிகர் கடவுள் வழிபாட்டுக்கு நிகரான செயற்பாடு உயிர்களிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறது தான் மெயின் அடுத்ததை பாருங்க மற்றவர்கள் மேல் அன்பு பாராட்டி அரவணைத்து உதவி செய்து வாழ்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ஒப்புரவு சரியா ரைட் அடுத்ததை பாருங்க நாலாவது தினம் வடமாடா கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று எய்யும் என்ற பாடலுக்குரியவர் யாரு அது திருமுதர் சரியா திருமுதருடைய பாடல் என்ன அப்போ நாங்கள் வந்து கோயில் கோயில் வந்து என்ன போகிறது கோயிலில் கும்பிட்றது வார வாரம் நடமாடி திரிகிற அந்த சிவனடியார்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் உணவளிக்க வரும் சரி அடுத்த அன்பு என்றால் என்ன அன்பு என்றால் என்ன என்று கேட்டால் உங்களோட தொடர்புடைய ஆக்களில் நாங்கள் காட்டுற ஈடுபாடு தான் அன்பு சரி அடுத்தது விரதம் என்றால் என்ன என்ன சரியான விலை விளக்கணும் ஆர்வம் நாவல் சொன்னதை எழுத வேணும் பிள்ளைகள் மனம் பொறிவழி போகாது நிற்க பொறுத்து உணவை விடுத்தேனும் சுருக்கியேனும் மனம் வாக்கு காயம் ஆகிய மூன்று நாளும் இறைவனை மெய்யன்போடு வழிபடுதல் அதுதான் விரதம் சரியா அடுத்த பாருங்க தீபாவளி பண்டிகையின் போது செய்யப்படுற செயற்பாடு கேட்டிருக்கு அப்போ தீபாவளி பண்டிகையின் போது செய்யப்படுற செயற்பாடு அதிகாலையில் விளம்புறது என்ன தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து முழுகிறார் சரியா ஆலயத்துக்கு போகிறது புதிய ஆடை அணிகிறார் சரியா இப்படி தீபாவளி பண்டிகையின் போது செய்கிற செயற்பாடு அடுத்த பூர்வ கிரியைகள் எவை என்று கேட்டிருக்கு அப்போ பூர்வ கிரியைகள் எவை என்று கேட்டால் பிள்ளைகள் நீங்கள் தனியாக அந்த கிரியைகளை மட்டும் விடலாம் என்ன பூர்வ கிரியை என்றால் என்ன அவை எவை கேட்கல இதில் பூர்வ கிரியைகள் கேட்டிருக்கு அப்போ பிறந்த நாள் பூப்பு நினைவாட்டு விழா திருமணம் காது குத்துதல் என்ன ஏழு தொடக்குதல் பெயர் சூட்டுதல் எல்லாம் வேறு வந்து பூர்வ கிரியை என்றால் என்ன என்றால் ஒரு ஆள் பிறந்ததில் இருந்து இறக்கும் வரையான காலத்தில் செய்யப்படுற கிரியை அவர கிரியை என்றால் ஒரு ஆள் இறந்தா பிறகு செய்கிற கிரியைகள் அப்போ ஓகே ஒன்பதை பாருங்க திருமுறை என்றால் என்ன தெய்வத்தன்மை விரும்பிய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நூல் திருமுறை எனப்படும் பத்து திருத்தொண்டர் தொகை பாடியவர் யார் திருத்தொண்டர் தொகை பாடியவர் சுந்தரம் சரியா பெரிய புராணத்தில் முதல் நூல் பெரிய புராணத்தில் வழி நூல் வந்து திருத்தொண்டர் திருவந்தார் நம்பியாண்டார் நம்பிண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இற்றுவது வினா இருக்குது அந்த இற்றுவது வினாவில் உள்ள ஒற்று வினாவு ரெண்டு புள்ளி ஏன்னு அப்போ இற்றுவது புள்ளி இந்த கேள்வியில் நீங்கள் விட எழுதாமல் விட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு பட ரெண்டு மார்க்ஸ் எல்லாம் பின்னுக்கு பறக்கும் இந்த இற்றுவது இந்த இற்றுவது மார்க்ஸுக்குரிய இந்த பத்து வினாவும் நீங்கள் ஆழமாக படித்து எழுதலாம் சரி அப்போ நல்ல ஆயுதத்தோடு இருக்க வேணும் அப்படி ஆயுதத்தோடு இருந்தால் தான் இதற்குரிய விடையை நீங்கள் எழுதுவீங்க இந்த வினா தான் உங்களோட பிள்ளைகள் பயப்படுறது தாங்க இது பாட புத்தகத்தில் தான் இருக்க முடியும் நீங்கள் பாட புத்தகத்தை வடிவாக படித்தா பா சரியா ரைட் இது முதலாவது வினா ரெண்டாவது வினாவை பார்க்கணும் ரெண்டாவது வினாவில் பதிகம் என்ன பின்வரும் பதிகங்களுள் இரண்டுனே அடிமுறை பிள்ளையாக திருத்தமாக எழுதுக அவற்றின் பொழிப்புரையை எழுதுவார் அப்போ இந்த பாடல் ஒற்றுமை சேர்வது குனித்த உருவமும் மீள அடிமை தந்தவும் தன்னை பாலுக்கு பாலகம் இந்த பாடலை பேர் இந்த பாடல்களை நீங்கள் பாடமாக பெறணும் வடிவா பாடமாகி உங்களோட கொப்பியெல்லாம் எழுதி பார்த்து வெட்பெண் எடுத்து திருத்தி பார்க்க வேணும் பாட புத்தகத்தில் உள்ள மாதிரி எழுதி இருக்கிறீங்களா அப்போ தான் அதுக்குரிய மூன்று புள்ளி ஒரு பதிகம் எழுதினா மூன்று புள்ளி ரெண்டு பதிகத்தையும் எழுதினீங்கன்னா ஆறு புள்ளி அந்த பதிகத்துக்குரிய பொருள் ஒன்று எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி அடுத்தது எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு அப்போ நாலு புள்ளி மொத்தம் இங்கே பத்து புள்ளி வந்துடும் ஈஸியாக மார்க்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இடம் பிள்ளையார் சரியா அப்போ பதிக பகுதி நீங்கள் எழுதுவீங்கள் எழுத வேணும் கட்டாயம் இதை வாசிக்க வேணும் இங்கு பின்வரும் பதிகங்களுள் இரண்டினை அடிமுறை விளையாது அடிமுறை விளையாது திருத்தமாக எழுத வேண்டும் வடிவாத்தானே சொல்லியிருக்கு அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வடிவம் எழுதி பார்க்கலாம் சரியா நாங்கள் இனி 
இந்த வினாவுக்கு போவா இதில் பாருங்க மூன்றாவது வினா சரியா மூன்றாவது வினா விழுமிய பண்புகள் வெற்றது விழுமிய பண்புகள் எவை மூன்றாவது வினாவை விழு விழுமியம் என்றால் மேலான பண்பு என்று தந்திருக்கேன் அதில் தான் முதலாவது வினா விழுமிய பண்புகள் எவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சகல விழுமிய பண்புகள் ஆனால் எத்தனை எழுதும் கொண்டு உங்களுக்கு கீழே தானே அப்போ ரெண்டு புள்ளி தானே என்று ரெண்டு எழுதி கொண்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தானே கொஞ்சம் விழுதலாம் அன்புடைமை வாய்மை இன்சொல் பேசுதல் ஒப்புரவு பெரியோரை கனம் பண்ணுதல் உயிரிடத்தில் அன்பாயிருத்தல் கீழ்ப்படிவு ஒழுக்கம் பொறுமை விழுமிய பண்பு ரைட் அடுத்தது இப்படி ஒரு பண்பு வாய்மை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் என்ன வாய்மை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகிறார் அப்போ நீங்கள் உடனே வாய்மை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகிறார்னா திருக்குறள் எழுதப்படும் என்ன வாய்மை எனப்படுவது யாதனில் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் சரியா அப்போ சொல்கிறார் என்ன யாருக்கும் எவ்வகையிலும் நாங்கள் தீமை பயக்காதவற்றை பேசுகிறது தான் வாய்மை என்று சொல்லி இருக்கிறார் சரியா இப்போ வாய்மைக்கு வேறு விளக்கணம் கேட்டால் நீங்கள் அந்த திருக்குறளோடு எழுத வேணும் சரியா அப்படி எழுதினாத்தான் உங்களுக்கு அதுக்குரிய புள்ளி போடலாம் வாய்மை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகிறார் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பிள்ளைகள் என்ன இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் போய் என்ன கொஞ்சம் போய் சொல்கிற பொய்யும் சில வேளை வாய்மையாக கருதப்படும் ஒரு பொய்யால் நன்மை உண்டாகும் என்ற அந்த பொய்யும் வாய்மைதான் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ பொய்மையும் வாய்மை இடத்து துறை தீர்ந்து நன்மை பயக்குமின் என்ன ஒரு ஆளுக்கு நான் சொல்கிற பொய்யால் அது நன்மையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பொய்யும் சொல்லலாம் அதுக்கும் வாய்மையின் பாட்படும் சரியா இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் நீங்கள் வாய்மைக்கு என்றால் என்ன என்றால் அப்போ நீங்கள் வாய்மை எனப்படுவோம் யாதனில் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்ல நல்ல வலிவாக தந்துருக்கிற சரியா அதை எழுத பாருங்க ரைட் அடுத்தது வந்து அன்புடைமை பற்றி சுருக்கமாக விளக்க சொல்லியிருக்க அன்புடைமையை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக இப்போ அன்பு என்ன அப்போ ஒரு ஆள் வந்து தன்னோட தொடர்புடையவர்களிடத்தில் காட்டுற ஈடுபாடு தான் அன்புன்ற சொல்லுவாங்க மனைவி மக்கள் தன் மக்கள் தன்னை பெற்றோர் தன்னை சகோதரர்கள் தன்னை நண்பர்களோட தொடர்புடையவர்கள்ட்ட மட்டும்தான் காட்டுறோம் தொடர்பு அற்றவர்களிடத்துல நாங்கள் காட்டுறத வந்து பிள்ளைகள் என்ன அதை அக்கறை அதை வந்து அருள் என்று சொல்லுவோம் அன்பின்ற முதிர்ச்சி தான் நாங்கள் அருளாக இருக்கும் அது இறைவன் வந்து அன்பே வடிவமானவர் என் அன்பும் சிவமும் இரண்டு அன்பு அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அருகிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்தவின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தார் சரியா அப்போ அன்பும் சிவமும் உண்டு நம்ம சிவபெருமான் அன்பே வடிவானவர் அன்றபடியாக என்ன தந்தை குட்டிகளுக்கு பால் கொடுத்தவர் சரியா அப்போ நீங்கள் இந்த அன்பு அவரால் அன்போடு இருப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு பகைவர்கள் கூட இருக்க மாட்டேன் பிள்ளையார் சரியா அப்போ அன்பு செலுத்த வேணும் மெட்டாக்களில் நாங்கள் கடிந்து போகக்கூடாது கோபம் கொள்ளக்கூடாது புறம் கூறக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது என்ன எல்லாருமே நாங்கள் அன்பு காட்ட வேணும் அப்போ அன்பு காட்டுற ஒரு ஆளுக்கு இப்போவும் என்ன எங்கேயுமே ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கும் சரியா ரைட் அப்போ உண்மையாக நாங்கள் அன்பு அன்பு செய்கிறதா தான் பிடிக்கும் ஒரு தவம் செய்கிறதுக்கு தவத்தை விட மேலானது என்று சொல்லலாம் என்ன ஓ ரைட் பார்த்தீங்களா அப்போ சரியா அப்போ புறரிடத்தை நாங்கள் என்ன செய்வோணும் அன்பு காட்டணும் என்ன புறரிடம் அன்பு காட்டுதலே உயர்ந்த அறம் உயர்ந்த தவம் என்றும் கூட சொல்லி இருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் எல்லாம் நல்ல அன்பு செயலுத்திரமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அது தவம் செய்கிறதுக்கு விட உயர்ந்ததாக போகும் தெய் செய்கதவம் செய்கதவம் நெஞ்சே தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் வையத்தில் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லை அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்தல் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லை பார்த்தீங்களா ரைட் ஆக்ட் இது மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் ஓகே பிள்ளையார் ரைட் அப்போ இதுக்கு பேருங்கோ செண்டு புள்ளி பிறகு முதலாவதுக்கு ரெண்டு புள்ளி அடுத்ததுக்கு மூன்று புள்ளி இப்போ ஐந்து புள்ளி ஒன்று இருக்கிறபடியாக நீங்கள் அந்த அன்புடைமையை பற்றி கணக்கு விஷயம் எழுதத்தான் வேணும் எழுதாமல் இருக்க முடியாது நாலாவது வினாக்கு நாங்கள் போவோம் நாலாவது வினா வந்து காலம் என்பது எல்லை அற்றது என்ன காலக்கணிப்பு அலகுகள் வருவது இப்போ காலக்கணிப்பு உதவுகிற அலகு ஆண்டு மாதம் கிழமை நாள் என்ன காலக்கணிப்பு அலகுகள் 
அதை விட சூரியன் சூரியனை சுற்றி வர பூமி பூமியில இருக்கிற உபகோள் சந்திரன் நட்சத்திரம் ராசி எல்லாம் இயக்கத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கு அடுத்தது சந்திரமான முறை என்ற இரு வகைகள் என்ன அது பூர்ணிமாந்தம் அமாந்தம் கால கணிப்புல கிழமைய பற்றி கேட்டுருக்கு ஏன்னா கிழமைய பற்றி நம்ம கன விஷயம் நீங்கள் எழுத வேணும் கிழமைய வாரம் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் உரிமை என்ற சொல்லையும் சொல்லலாம் நவக்கிரகங்கள் வந்து ஏழு இருக்கு அதில் ராகு கேது தவிர்த்து மிச்சம் ஏழும் வந்து நாங்கள் கிழமை என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் கிழமையில் ஏழு நாள் இருக்கு அப்போ எல்லா கிரகங்கள்லையும் பிள்ளைகள் நடுநாயகமாக இருக்கிறது சூரியன் அதுதான் முதலாவது நாள் சூரியனை நடுநாயமாக கொண்டு அதுதான் முதல் நாளாக எடுத்து ஞாயிறுல இருந்து திங்கக்கிழமை வர ஏழு நாள் என்று சொல்லி சரியா ரைட் அதில் இப்போ பார்த்தோம் என்றால் ஞாயிறுக்கு உரிமை உடைய நாள் ஞாயிறு சரியா சந்திரனுக்கு திங்கள் பிரசவ் வேகுதன் வியாழன் வெள்ளி சனி என்று போகுது சரியா ரைட் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி சரியா இது உங்களுக்கு இந்த கூடர் விளங்கினா சரி அடுத்தது இதில் இதில் தான் பிள்ளைகள் அந்த இப்போ கிழமையில் வந்து ஒரு நாள் இருக்கு அந்த ஒரு நாளில் வந்து சைவ காரம் வந்து காலமாக சூரிய உதயத்தில் இருந்து அடுத்த நாள் சூரிய உதயம் மட்டும் ஒரு நாள் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஒரு நாள் நள்ளிரவில் இருந்து அடுத்த நாள் நள்ளிரவு மட்டும் அவைக்கு ஒரு நாள் இஸ்லாம் சமயக்காரருக்கு வந்து பின்னேரத்தில் இருந்து என்ன மாலையில் இருந்து நிறைய அஸ்தமனத்தில் இருந்து சூரிய ஒரு நாள் சூரிய அஸ்தமனத்தில் இருந்து மறுநாள் அஸ்தமனம் வரை அவைக்கு ஒரு நாள் சரியா இப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் விஷயம் எழுதி கொள்ளுங்க அப்போ இதில் காலக்கணிப்பாளர்கள் வைக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் அடுத்ததுக்கு மூன்று அடுத்தது அப்போ இப்படி இருக்கு ஏன்னா அப்போ நீங்கள் கிழமை பற்றி கணக்கு எழுதணும் அஞ்சு மார்க்ஸ் வருதுன்னா கொஞ்சம் விஷயம் நீங்கள் எழுத வேணும் அஞ்சாவது வினா பேரங்க வேதமோடு ஆகமம் மெய்யா உறைவனூல் வேதம் என்றால் என்ன அறிவு வேதத்தின் உட்பிரிவுகள் கேட்டிருக்கு அப்போ வேதத்தின் உட்பிரிவுகள் கேட்டால் அப்போ நீங்கள் எழுதலாம் என்ன வேதம் என்றால் என்ன அறிவு வேதத்தின் உட்பிரிவுகள் மந்திரங்கள் பிராமணங்கள் ஆரணியங்கள் உபநிடகங்கள் அடுத்த கேள்வி நான்கு வேதங்களையும் திருக்கமாக எழுதுக அப்போ நாலு வேதத்தையும் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதி விடலாம் அஞ்சு பொயின்ஸ் இல்லோ அப்போ நாலு வேதத்தில் இப்போ முதலாவது வேதம் இருக்கு வேதம் இருக்குது அப்போ இருக்கு வேதத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம்னா இருக்குல இருக்குண்டா பாட்டு பாட்டு கண்ட தொகுப்பு என்ன அப்போ இருக்கு வேத சங்கீதைகள் இரு இருக்கு வேதத்தில் இருக்கிற அந்த பாடல்கள் இந்த தொகுப்பை சங்கீதை என்று சொல்லுவோம் இருக்கு வேதத்தில் இயற்கை தெய்வங்கள் போற்றப்படுது அக்னி இந்திரன் சூரியன் உருத்திரன் என்று என்ன அதே போல் ஒரு பொருள் தெய்வ வழிபாடு ஒரு பொருள் கோட்பாடு இருக்கு உள் பொருள் ஒன்றும் அதையே அறிந்தோர் தலைபேரால் அழைப்பினோம் இப்போ ஒரு பொருள் கோட்பாடு இருக்கு அப்போ இருக்கு வேதம் சரி யசுர்வேதத்தை பார்த்தோம்னா வேள்வியின் ஓதுற மந்திரத்தை பற்றி அங்கே நடக்கிற கிரியைகளை பற்றி விளக்கத்தை கொடுக்குறோம் யசுர் வேதம் சாம வேதத்தை பார்த்தோம்னா இசையோட கூடின வேதம் தான் சாம வேதம் இது வந்து ஜாகத்தின் போது இசைக்கப்படுறது அப்போ சாம வேதத்தை சொல்லக்குள்ள காலத்தால் முந்திய இந்திய இசை நூல் வந்து சொல்லிக்கிறோம் அதர்வ வேதத்தை பார்த்தோம்னா நீண்டாயுள் செல்வம் நோய் நீக்கம் பகை நீக்கம் பற்றி தரக்கூடிய மந்திரங்கள் இந்த தொகுப்பாக இருக்கிறது அதர்வ வேதம் சரியா இப்படி நீங்கள் எழுத வேணும் அடுத்ததை பாருங்க ஆறாவது சொல்லி சுவாமி விபுலானந்தர் மயில் வாகனம் எனும் இயற்பெயர் கொண்டவர் சுவாமி விபுலானந்தர் ஆசிரியராக விளங்கிய பத்திரிகைகள் சரியா ஆசிரியராக பாருங்க அவர் ராமகிருஷ்ண விஜயம் என்ற தமிழ் மொழி சஞ்சிகைக்கும் வேதாந்த கேசரி என்ற ஆங்கில மொழி சஞ்சிகைக்கும் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் மற்றது விவேகானந்தன் என்ற இதழுக்கு ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் மற்றது பிரபுத்த பாரத என்ற மாத இதழ் என்று ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அடுத்தது இவர் இயற்றிய இசை நூல் யாழ் நூல் நாடக நூல் மதங்க சூழாமணி மூன்றாவது வினா விபுலானந்தரின் சமய பணிகள் என்ன சமய பணியில் ஓ அவர் வந்து தண்ட குருவின்ற பேரில் ஒரு பாடசாலையை அமைச்சிருக்கிறார் சிவானந்த வித்யாலயம் அந்த இசை நூல் நாடக நூல் என்ன மதங்க சூழாமணியும் ஜாழ் நூல் என்ற நூலை அவர் எழுதியிருக்கிறார் மற்றது இவர் ஒரு விஞ்ஞான பட்டதாரியாக இருந்திருக்கிறார் என்ன இப்போ இவர் 
ஓ ஆசிரியரா கடமை ஆற்றியிருக்கிறார் பேராசிரியரா கடமை ஆற்றியிருக்கிறார் சரியா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல இலங்கை பல்கலைக்கழகத்துல எல்லாம் பேராசிரியரா இருந்திருக்கிறார் நிறைய பேர் ஒரு பண்டிதர் என்ன ஓ பண்டிதர் மயில் வாகனம் என்ற சிறப்பு பேரோட இருந்து ஓ அவர் பணிகள் செய்திருக்கிறார் சரியா மற்றது இங்கே பாருங்க இதில் அந்த அவர் சஞ்சிகை ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் சஞ்சிகை ஆசிரியராக இப்படி தொகுத்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா இவர் பத்திரிகை ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் பாடசாலை நிறுவனராக இருந்திருக்கிறார் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அதிபராக இருந்திருக்கிறார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியராக இருந்திருக்கிறார் ஆய்வாளராக இருந்திருக்கிறார் ஒரு கவிதை எழுத்தாளராக இருந்திருக்கிறார் சரியா இதைத்தான் சுவாமி விபுலானந்தருடைய ஒரு கவிதையை பார்த்தா வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேறு எந்த மாமலரோ வள்ளல் அடியுணைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ வெள்ளை நிற பூவும் அல்ல வேறு எந்த மலரும் அல்ல உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது என்ன ரைட் இப்போ அடுத்த விஷயம் எது போவேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் எவ்வளவு விஷயம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் எழுத வேணும் என்ன ரைட் அப்போ இதில் கேட்டால் கேட்ட கேள்விக்குரிய பாதில் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் என்றால் நீங்கள் இந்த ஐந்து புள்ளிக்கு ஏன் ஐந்து புள்ளிக்கு பத்து பாயிண்ட்ஸ் என்றாலும் எழுத முயற்சிக்க வேணும் சரி அடுத்தது ஏழாவது வினா பின் வருவனவற்றில் இரண்டிற்கு சிறு குறிப்பு எழுதுக இறைவனும் ஆன்மாவும் சரியா பார்ப்பேன் நாங்கள் இறைவனும் ஆன்மாவும் என்ற பாடத்தை ரைட் அதில் இப்போ நீங்கள் பாரு உங்களுக்கு பெரிய ஒரு தலையங்க இறைவனும் ஆன்மாவும் இதில் நீங்கள் விளங்கி கொண்ட கொஞ்சம் விஷயம் சரியா அப்போ இறைவன் அப்போ இறைவன் என்றால் பெரம்பூரில் ஆண்டவன் என்ன இறைவன் கடவுள் உண்டெல்லாம் நாங்கள் அவரை சொல்லுவோம் அதே போல் ஆன்மா என்ன ஆன்மாவ ஜீவன் உயிர் அண்டெல்லாம் சொல்கிறது இந்த மூன்று பொருள்கள் என்ன மூன்று பொருளுமே உள்பொருள் இந்த மூன்று பொருளில் அறிவிக்காமலே அறியும் பொருள் இறைவன் அறிவித்தால் அறியும் பொருள் ஆன்மா என்ன இப்படி நீங்கள் எழுதி கொண்டு போகலாம் இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எழுதியக்குள்ள இறைவன் வந்து சொரூபநில தடத்தில் இருந்து ரெண்டு நிலைகளில் இருப்பார் சொரூப நிலையில் இருக்கிற இறைவன் வந்து குணம்புரிகள் அற்ற நிலையில் இருப்பார் அந்த இறைவன் ஆண்மாக்கள் கருள் பாதிக்கிறதுக்காக தன் நிலையிலிருந்து இறங்கி வருவார் ஏன்னா அதை தடத்த நிலை என்று சொல்லுவாங்க தடத்த நிலையில தான் இறைவன் முத்திருமேனி ஐந்து தொழில் எண் குணங்கள் எல்லாம் செய்வார் என்ன ரைட் அப்போ இறைவன் இந்த உலகத்தை எங்களை படைத்தது ஏன்னா இறைவன் வந்து தங்களை படைத்தது தன்னை வண வணங்கி முத்தி இன்பம் தரும் பொருட்டை தான் நாங்கள் நாங்கள் உங்களே நான் படைக்கப்பட்ட நாங்கள் அப்போ நாங்கள் கட்டாயம் இறைவனை வழிபட வேணும் அப்போ இறைவனை வழிபட வேணும் ஏன்னா இறைவனை நாங்கள் அடையணும் என்றால் இழிவினையொப்பு மலைபரிபாகம் சத்துணி பாகம் ஏற்படுவோம் அப்போ இழிவினையொப்பு மலைபரிபாகம் சத்துணி பாகம் ஏற்படுற ஏன்னா ஆலயத்துக்கு போகணும் விரதம் பிடிக்கணும் தீர்த்த பெறணும் குருலிங்க சங்கமத்தை என்ன வழிபட வேணும் இப்படியான விஷயங்களை நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் சரியா அடுத்ததை பாருங்கோ குரு வழிபாடு குரு வழிபாட்டை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ என்ன குரு அண்டாறு சரியா பிள்ளை குரு அண்டாறு என்றால் பாசத்தை நீக்குபவர் அல்லது அஞ்ஞானத்தை போக்குபவர் இந்த குரு வந்து தீட்சா குரு தீட்சாதார குரு தீட்சா குரு வித்தை கற்பிக்கிறவர் வித்தியா குரு அப்போ பாடசாலைகளில் என்ன ஓ உங்களுக்கு பாடங்கள் எல்லாம் கற்றுத்தருவர் அவர் வந்து வித்தியா குரு வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஞான குரு வந்து வித் ஞான குரு வித்தியா குரு தீட்சா குரு சரியா அப்போ இதில் ஞான குரு என்ன குரு வடிவில் வந்து உங்களுக்கு சகலருக்கு குரு வடிவில் இறைவன் வந்து முத்தி வருவர் இந்த குரு வந்து நாங்கள் யாரை சொல்கிறோன்றா பிள்ளைகள் சமய குரவர் சந்தான குரவர்கள் என்ன சமய பெரியார்கள் குருவர் இந்த குரு வழிபாடு செய்து முத்தி இடைஞ்சாக்கள் இருக்கணும் என்ன குருவ வழிபட்டு திருமூலர் மங்கேற்கரசியார் குலச்சிறையார் அப்போதைய அடிகள் இவையெல்லாம் குரு வழிபாட்டை வழிபட்டது அப்போ இந்த குருவை நாங்கள் வழிபட்டால் இல்லை எங்களுக்கு நல்ல சிறப்பான நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் ஏன்னா குரு ஒரு நாளும் மனநோகக்கூடாது குரு மனநோகக்கூடாதுன்னா அப்போ நீங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் கீழ்ப்படிவான பிள்ளைகளாக இருக்க வேணும் ஏன் அதான் இந்த குரு குருவுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேணும் எனக்கு அதான் குரு வந்த உடனே எழும்புறது கூட்டு மோனிக்கு நீங்கள் வணக்கம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க குருவுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க சின்ன வயதிலேயே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேணும் வேணுன்றா உங்களுக்குரிய அறியாமையை போக்குறவர் பாசத்தை இல்லாமல் செய்பவர் ரைட் அடுத்தது மூன்றாவது திருவருட்பயனை பற்றி இருக்கு திருவருட்பயனை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்றால் திருவருட்பயன் வந்து பதினாலு மெய்கண்ட சாத்திர நூல்களில் ஒன்றாக இருக்குது அதுலேயும் சித்தாந்த அட்டக நூல்களில் ஒன்றாக இருக்குது உமாபதி சிவாச்சாரியாரால் எழுதப்பட்டது திருவருளை பற்றியும் அதால் பிறகுற பயனை பற்றியும் சொல்கிற நூல் தான் திருவருட்பயன் 
திருவள்ளுவர் பையனுடைய காப்பு செயல் வந்து நட்கும் சடக்கம் நன்னும் கலைமா ரைட்டா ரைட் அப்போ அதே போல் இந்த திருவள்ளுவர் பையனில் பிள்ளைங்க நூற்றி ஒரு பாடல் இருக்கும் காப்பு செயலோட நூற்றி ஒரு பாடல் அதில் பத்து அதிகாரம் இருக்கும் ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாடல் இருக்கும் திருக்குறள் அமைப்பில் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் நூற்றி ஒன்று பத்து அதிகாரம் தான் இருக்குது காப்பு செயலோடு சேர்த்து தான் அது சரியா அதே போல் அந்த திருவள்ளுவர் பயனில் பார்த்திங்கன்னா அருளிரு நிலை உயிரவை நிலை பதிமுது நிலை இருள்மலை நிலை அப்படி அதிகாரங்களுக்கு தலையங்கங்கள் இருக்கு சரியா ரைட் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து நாலாவதாக இருக்கிறது மெய்கண்ட தேவர் சரியா ரைட் அப்புறம் மெய்கண்ட தேவரை பற்றி பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இதில் பார்க்கக்குள்ள ஆறிவேன்னா சந்தான குரவர்களில் ஒரு ஆள் அதுலேயும் ச சந்தான குரவர்கள்லையும் புறச்சந்தான குரவர்களில் ஒரு அளவு ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் போடலாம் சந்தான குரவர்களில் ஒரு ஆள் பிறகு புறச்சந்தான குரவர்களில் முதலாவதாக இருப்பார் சரியா இவர் இவரை பார்க்க இவருடைய இடம் வந்து திருமுனை பாடி நாடு அச்சுதகளப்பாளர் மங்களாம்பே தான் இவற்றை பெற்றோத்த பெயர் இவர் வந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவருக்கு இயற்பெயர் வந்து சுவேதவன பெருமாள் என்று சொல்கிறார் சரியா இவருடைய குருவுக்கு பேர் பரஞ்சோதி முனிவர் இந்த பரஞ்சோதி முனிவர் தான் இவருக்கு மெய்கண்டார் என்ற தீர்சா நாமத்தை இவருக்கு கொடுத்தவர் இந்த பரஞ்சோதி முனிவர் இவருக்கு உபதேசம் செய்த செய்த பிறகு தான் இவர் வந்து பதினாலு மெய்கண்ட சாத்திர நூலில் உண்டாயிருக்கிற சிவஞான போதத்தை என்ன அருளி செய்கிறார் சித்தாந்த சாத்திர நூலில் மணிமுடியா திகழ்கிற நூல் பன்னிரெண்டு சூத்திரம் இருக்குது அதை விட இவருக்கு நாற்பத்தொம்பது மாணவர்கள் இருக்கிறார் அதில் அருணந்த சிவாச்சாரியாரும் இருக்கிறார் மனவாசகம் கடந்த தேவர் உண்மை விளக்கம் என்ற நூலை தந்த மனவாசகம் கடந்த தேவரும் இருக்க இருக்கிறார் இவர் வந்து ஐப்பசி சுவாதியில் இறை பதம் அடைஞ்சவர் மெய்கண்டதவர் சரி அஞ்சு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மெய்கண்டதவரை பற்றி கன விஷயம் எழுத வேணும் அடுத்ததை பாருங்க திருமூலர் திருமூலரை பற்றி பார்ப்பான் திருமூலரை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் விஷயம் ஓ சரியா ரைட் இந்த திருமூலர் வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மாரில் ஒருவர் அதில் ஜோகியர் என்று சொல்கிறது அட்டமா சித்திகள் கைவர பெற்றவர் சரியா ரைட் அப்போ அட்டமா சித்திகள் இருக்கு எட்டு சித்துக்கள் செய்யக்கூடிய அனிமா லவிமா கதிமா மகிமா பிராத்தி பிராகாமியம் இசத்துவம் வசித்துவம் ரெண்டு எட்டு சித்து இருக்கு நான் இப்போ சித்துக்கள் கைவர பெற்றவர் தான் இவர் பெரிய புராணம் சொல்கிற அறுபத்தி மூன்று நாயன்மாரில் ஒராளாக இருக்கிறார் என்று செக்லர் சொல்லிட்டுருக்கிறார் சரியா அப்போ அறுபத்தி மூன்று நாயன்மாரில் ஒராளாக இருக்கிறார் சரியா ரைட் அப்போ இவர் வந்து எப்படி அந்த மூலந்த உடலுக்குள்ளே புகுந்த அந்த கதையையும் நீங்கள் எழுதலாம் சரியா இவர் வந்து என்ன பாரு பொதிக மலையில் கொஞ்சம் காலம் தங்கி இருக்கிறதுக்காகத்தான் கைலையில இருந்து வந்தவர் கைலையில இருந்து வரைக்கெல்லாம் காவிரி கரையில் அந்த பசுக்கள் எல்லாம் கண்ணீர் வடிச்சு கொண்டு நின்றதை பார்க்குறார் சரியா அப்படி பார்க்க இருக்க இனிவே கண்ணீர் வடிக்கணும் என்று பார்த்தா அங்கே அந்த மூலை அந்த இடையன் என்னவோ இறந்து போய் கிடந்திருக்கிறான் அப்போ இந்த பசுக்கள் எல்லாத்தையும் அன்பாக பார்த்த அந்த மூலன் என்ன அதால தான் இந்த மூலன் இறந்து கிடக்கிறத கண்ட அந்த பசுக்கள் எல்லாம் அழி அழுகினம் என்ன எல்லாரும் அப்படியே கவலையோட கண்ணீர் வச்சு கொண்டிருக்கணும் அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்து திரியணும் என்றதை பார்த்த இந்த ஜோகியரை அவை இந்த துன்பத்தை தான் இல்லாமல் செய்வோம் என்று நினைச்சுத்தான் மூலந்த அந்த உட வெற்று உடம்புக்குள்ள ஆள் போடுறார் என்ன தன்னுடைய உடம்பை கொண்டு போய் ஒழிச்சு வச்சுட்டு வந்து என்ன உயிர் கொடுப்போம் என்று நினைக்கிறார் அப்போ என்ன செய்கிறாருண்டா தன் உடம்பை கொண்டே ஒரு மறைவான இடத்துல வச்சுட்டு கூடு விட்டு கூடு பாயிர அந்த சித்து இருக்கு என்ன அந்த சித்தி வருட்டே இருக்கு அட்டமா சித்தி இல்லை ஐவர பெற்றவர் அப்ப அந்த அவருக்குள்ள அந்த மூலந்த உடலுக்குள்ள வந்து போயிட்டார் சரியா ரைட் உடனே மூலன் உயிரோ உயிர் பெற்று எழுந்திட்டார் அப்ப உடனே அந்த ஜோகிய என்ன எழுந்த எழுந்துட்டார் எழுந்தவர் பசுக்கள் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியே நிறந்த அந்த மூலன் உயிரோட எழுந்திட்டார் அப்போ சரி ஆள் எழும்பின எழும்பின உடனே மாலையாக போயிட்டு அந்த சாத்தனூர் அதுதான் அந்த மூலன் இடம் அந்த சாத்தனூருக்கு பசுக்கள் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கு அப்போ மூலனும் இதைய அப்படியே கூட்டி கொண்டு போகிறேன் அப்படி கூட்டி கொண்டு போகிறதுக்கான அவன் தங்கட பட்டிக்குள்ளே போய் பூந்துட்டுனா 
அவன் இந்த இவர் இந்த மூலன் வந்து தந்தை வீட்டில் போக இல்லை சரியா அப்போ அந்த மூலன் மனைவி இருக்கிறாள் அந்த மனைவி இந்த இவரேன் வேற இல்லை என்ன வந்து யோசிச்சு கொண்டு விட்டுட்டா அவள் போயிட்டா சரியா அப்போ இவர் என்ன செய்கிறார் இருந்தால் அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே ஆள் போய் ஒரு மடம் ஒன்றில் இருந்துட்டார் ஜோக நிலையில் அப்போ சரி இவா ஊழண்ட மனைவிக்கு ஒரே ஜோசனே என்ன செய்கிறாரு என்ன செய்யலாம் என்ன அப்போ அவன் அடுத்த நாள் காலம் என்ன செய்வான்னு தங்கட சொந்தக்காரர் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு இந்த மூலனை தேடி போயினான் அங்கே போயிட்டு நம்ம அந்த மடத்தடிக்கு போயிட்டு நான் அங்கே இவர் யோக நிலையிலே தான் இருப்பார் பிள்ளைகள் சரியா அப்படியே இருக்கு அப்போ மூலன் யோக நிலைக்கு வந்துட்டார் இனி இவர் இல் வாழ்க்கைக்கு இவர் சரி வர மாட்டார் ஏன்னா இல் வாழ்க்கைக்கு இவர் உரியவர் இல்லை என்று எல்லாரும் சொல்லினோம் தீர்மானிச்சு போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி போட்டு அவர்த்துக்கோ சொல்லினோம் மூலண்ட மென மனைவிக்கு சொல்லப்படுது நாரதல் கூட்டி அவள் அவள் ஒரு மாதிரி கூட்டி கொண்டு போயிட்டுனா அப்போ இந்த மூலன் இருக்கிறார் தானே இப்போ யோக நிலையில் இருந்தவர் திடீரெண்டு ஆள் முழிக்கிறார் சரியா ரைட் அப்போ முழித்து யோக நிலை கலைஞ்சிட்டு அப்போ அந்த பசு கூட்டங்கள் வந்த பாதை இருக்குது தானே வந்த பாதையால் கூறார் கடை கடை கடன்னு கூறார் தான் அந்த உடம்பை ஒழிச்சு வச்ச இடத்துல என்ன உடலை வச்ச இடத்துல விடுப்பம் வந்து அங்கே போனால் அங்கே அந்த உடம்பை காண இல்லை ஆள் பயந்து போச்சு என்ன அப்போ எல்லாம் நினைக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் இறைவன்தான் இறைவந்த திருவருள் தான் வந்து நினைச்சு அவர் என்ன செய்கிறாருந்தா திருவாவடதுறைக்கு போய் அங்கே அந்த கோயிலில் என்ன திருவாவடதுறை ஆதீனம் இருக்கிறோம் அந்த கோயில் இந்த ஒரு மேற்கு திசையில் ஒரு அரச மரம் ஒன்று இருக்குது அந்த ம அரச மரத்தில் அப்படியே சிவயோக நிலையில் ஆள் அமர்ந்து இருந்துட்டார் சரியா ரைட் அப்படியே இருந்தபடியே தான் பிள்ளைகள் இவர் சீவன் முக்தராகிறார் சரியே கிரிய யோக ஞானம் எல்லாத்தையும் ஒரு மலராக்கி ஒரு திருமந்திர மாலை ஒன்றை இவர் உருவாக்குறார் ஆண்டுக்கு ஒரு பாடல் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து ஆண்டுக்கு ஒரு பாடல் பாடி இறைவனுடைய பாதத்தில் வந்து திரு கைலையில் ஒன்றி போகிறார் சரியா இதை இவ்வளோ கதை எழுதி கொண்டு வந் வருவீங்க விருப்பமண்டா அங்கால் திருமந்திரத்தில் இவர் எழுதின திருமந்திரத்தின் சிறப்பு எழுதலாம் பிள்ளைகள் என்ன திருமூலரால் இந்த திருமந்திரம் எழுதப்பட்டது இந்த திருமந்திரம் இந்த மூவாயிரம் பாடல்களை உடையது பத்தாம் திருமுறையாக இருக்குது சாத்திர நூலாகவும் தோத்திர நூலாகவும் விளங்குறது தமிழ் ஆகமம் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் என்ன திருமந்திரத்தில் ஒன்பது தந்திரங்கள் இருக்குது அந்த ஒன்பது தந்திரமும் வந்து ஒன்பது ஆகமத்தின் சாரமாக இருக்குது இந்த திருமந்திரத்தில் ஒழுக்க கருத்துக்கள் உள்பொருள் பற்றிய கருத்துக்கள் ஆன்மாக்கள் இறைவனை அடையிறதுக்குரிய மார்க்கம் சிவ சின்னங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு குருலிங்க சங்க வழிபாட்டை சொல்லப்பட்டிருக்குது சரியா அப்போ எழுதிக்கொள்ள மாதிரி நடுநிலைமையோட வாழ வேணும் என்ன மற்றது உண்மையான அன்பால் இறைவனை வழிபடணும் மற்ற ஆக்கள்கிட்ட நாங்கள் கொடுத்து என்ன பகிர்ந்து உண்ணணும் அன்புடைய ஆக்களாக வாழ வேணும் உயர்வான கருத்துக்களை எல்லாம் இந்த திருமூலர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் என்றதை நீங்கள் சொல்லணும் என்ன அப்போ இப்படி எழுதலாம் என் சிறு உறைப்பு வினாக்கள் நீங்கள் முழு புள்ளி எடுக்கிற இடங்கள் வந்து சிறு உறைப்பு வினாக்களில் தான் கட்டாயம் நீங்கள் பரிட்ச வினாத்தாளில் இந்த சிறு உறைப்பு பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ரெண்டில் செய்திருக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஏழு வினாக்கள் இதில் ஏழில் இப்போ ஒன்றும் ரெண்டும் கட்டாயமாக செய்ய வேணும் சிறு குறிப்பை நீங்கள் எடுக்க பாருங்கோ மற்ற இதில் ரெண்டு வினா என்ன மொத்தம் அஞ்சு தான் செய்ய சொல்லி இருக்குங்கள அப்போ இந்த ஐந்து வினாக்களும் செய்தால் நீங்கள் நல்ல புள்ளியை பெறலாம் வேறு நல்ல விழுமிய பாங்கான பிள்ளைகளாகவும் நீங்கள் மிளிரலாம் ஆகவே உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரமும் நான் கற்பித்த இந்த விடயம் தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் மீண்டும் இன்னும் ஒரு வகுப்பறையும் சந்திப்போம் நன்றி